Hello students, I am Sushma Gataria from Suru School Bhivadi and today in this video we will discuss about 8th class poem The Slave's Dream by H. W. Longfellow. So as, as you know that in our previous uh, class we have already discussed the first 5 stanzas of this poem and we have discussed that, uh, that a slave is dreaming about his native land as he was laying down on the uh, land. And his condition was very bad but in his dream he thought that he was like a king and he uh, was quite being emotional when he met with, met with his family. And uh, so as and he in his dream he saw that he was moving, uh, he was going for some kind of war and uh, in what kind of things he saw in his uh, during his way. So in this stanza we will uh, learn this. Okay. So, at night he heard the lion roar, the hyena's scream, and the river horse, as he crushed the reeds beside some hidden stream. And it passed like a glorious roll of drum through the triumph of his dream. So, in this, uh, when he was going for a war condition, he all these things he saw in his we, uh, dream. He all these things he feel in his dream. So what he uh, saw at night, he heard the lion ro uh, roar when he was moving from one one place to another for war or something. That uh, in the in during his journey, he can hear the sound of lion roar. Lion roar. Uh, I think you're completely aware about this. Sheer ka dharna. The hyena scream, which hyenas are, which are lakkad bagge are, they scream. Horse river, like the river Ghoda, because a river is in some African areas. This river, which is the river Ghoda, that can be easily found. So he crushed the reeds. Like he crushed the reeds. 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 He ठीक है बिसाइड सम हिडन स्ट्रीम्स हिडन स्ट्रीम्स मतलब कुछ बाकी जो कुछ जो और वो जो बाकी सारी चीजें इनको दिखाई नहीं दे रही हैं but he was able to hear that voice and it passed like a glorious roll of drum ये जो सारी आवाजें हैं ये एक जैसे मान लीजिए triumph of his dream through the triumph of his dream और ऐसा लग रहा है कि उसका जो सपना है वो जीत का सपना है और वो सारी आवाजें जो हैं वो एक glorious drum की तरह बज रही हैं यानी कि जब वो when the slave slaves was laying down on the on the land he can hear that kind of sound in his dream that as it was a glorious sound जैसे कि जीत के बाद की जो आवाजें होती हैं वैसी आवाजें उसको सुनाई दे रही हैं और ये सारी आवाजें एक drum की तरह उसके कानों में बज रही हैं ठीक है and through the triumph of his dream, triumph of his dream that means उस सपने में वो क्या हो जाता है वो विजय हो जाता है ठीक है and उसका सपना जो है वो जीत जाता है सपना कैसे जीतता है जैसे because in his real life he was a slave slave जो है he have to do the work as his master said to him but in his dream he was feeling that he was a king and he was winning something और जो ये सारी जो sounds उसको नजर आ रही हैं वो सारी sounds जो हैं वो क्या कर रही हैं वो एक glorious drum की तरह बज रही हैं so let's see the next stanza the forest with their murid tongues murid tongues मतलब countess the forest with their murid tongues shot out the shouted of liberty liberty that means जो forest में जितनी भी आवाजें ऐसा वो feel कर रहा है वो अपने dream में he was feeling that all the thousands all the countless voices of the forest are shouted for liberty that means वो सारी जो आवाजें हैं वो जीत के लिए और liberty यानी कि आजादी के लिए चिल्ला रही हैं and the blast of blast मतलब हवा का झोंका desert cried aloud ठीक है ये जो सारी जो आवाजें हैं वो डेजर्ट में क्राइड अलाउड क्योंकि रेगिस्तान है और साउथ अफ्रीका डेट मेंस काइंड ऑफ डेजर्ट एरिया सो क्राइड अलाउड विद द वॉइस सो वाइल्ड एंड फ्री सो ये जितनी जो आवाजें जब वो उस रास्ते को क्रॉस कर रहा है दे आर ऑल आर शाउटेड इट फील दैट वो जो जितनी भी जंगल की आवाजें हैं वो सारी वो फील करता दैट दे आर शाउटिंग फॉर देयर लिबर्टी वो आज़ादी के लिए फील चिल्ला रहे हैं एंड द द फ्लो ऑफ विंड जो ब्लास्ट ऑफ डेजर्ट है 
जो फ्लो ऑफ विंड है वो ऑल्सो दे आर ऑल्सो क्राइड क्राइड में देर स्क्रीम करना चिल्लाना वो ऑल्सो चिल्ला रहे हैं अपने आवाज़ में जो कि दे वॉन्ट दे आर बींग सो वाइल्ड एंड फ्री वो उनकी आवाज़ जो है वो कैसे है बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है दैट ही स्टार्टेड इन हिज स्लीप एंड स्माइल एट देयर टम्पियस्ट ग्ली टम्पियस्ट ग्ली का मतलब होता है फुल ऑफ एवरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस अब जब वो सो रहा है अब देखो यहाँ पे जो अब आ जाती है प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द स्लीव एज दैट ही स्टार्टेड इन हिज स्लीप एंड स्माइल अब वो जो बंदा है जो लेटा हुआ है जो स्लेव है वो जो ले डाउन है ऑन द लैंड ही वो स्माइलिंग वो स्माइल कर रहा है अपने जो इमोशंस हैं उसके जितने भी इमोशंस हैं उनके कारण क्योंकि वो जीत चुका है उस सपने में ही वॉज बींग ट्रिम्प पर्सन वो जीत चुका है ही वॉज यू कैन से द वॉरियर एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही वॉज स्माइलिंग उसके जितने भी इमोशंस जो हैं वो बाहर आ जा मतलब ही वॉज फीलिंग दैट ऑल इमोशन जो जीत के बाद की जो खुशी होती है वो उन इमोशंस को फील कर रहा है ठीक है टेम्पियस ग्ली दैट मीन्स इमोशंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस ओके ही डिड नॉट फील द ड्राइवर्स ड्राइवर्स विप विप होता है चाबुक ठीक है ही डिड नॉट फील अब क्योंकि अब वो क्या कर रहा है वो सारी चीज़ें वो सपने में हो रहा है अब ये रियलिटी अब ये प्रेजेंट लाइफ में आ जाती है ही डिड नॉट फील द ड्राइवर्स विप वो चाबुक को ड्राइवर के चाबुक को वो फील नहीं कर पा रहा बिकॉज ही वॉज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड ऑन हिज लैंड सॉरी नॉट द बर्निंग हीट ऑफ हीट ऑफ डे अब वो क्योंकि अब देखो दिन की गर्मी दिखाई है कि दिन के गर्मी में वो ज़मीन पर लेटा हुआ है ना तो उसको गर्मी फील हो रही है दिन की ना ही उसको चाबुक की मार जो है वो फील हो रही है फॉर द डेथ एंड इल्यूमिनेट द लैंड ऑफ स्लीप ठीक है बिकॉज ही वॉज डाइड उस डेथ ने डेथ ने क्या किया है उसके लैंड ऑफ स्लीप को इल्यूमिनेट कर दिया मतलब लिट अप कर दिया उसके आ, मतलब उसकी जो आत्मा है उसको उजागर कर दिया है फ्री कर दिया है उस बॉडी से डेथ ने लिट अप इल्यूमिनेट का मतलब आप इसको ले सकते हो लैंड ऑफ स्लीप में उस ज़मीन से उस लैंड ऑफ स्लीप से उस लैंड ऑफ जो स्लीपिंग कंडीशन है उससे उसने उसकी डेथ ने क्या कर दिया उसकी आत्मा को फ्री कर दिया है लिटअप कर दिया है उजागर कर दिया है एंड हेज लाइफलेस बॉडी ले उसकी जो लाइफलेस बॉडी है वो लेटी हुई है अ वॉर्न आउट फेटर फेटर होता है चेन ठीक है फिर वॉर्न आउट फेटर वॉर्न आउट मतलब जो एक लोहे की जंग लगी जो फेटर फेटर मतलब होता है चेन दैट द सोल हार्ड हैड ब्रोकन एंड थ्रोन अवे और ऐसा लग रहा है कि उस डेथ ने क्या किया है उसकी बॉडी से उसके जो आत्मा है उसको चेन से बांध कर बाहर निकाल दिया है दैट मीन्स ही वॉज कम्प्लीटली फ्री फ्राम दैट बॉडी ही वॉज बींग लिबर्टी जिस चीज़ के लिए जिस आज़ादी के लिए वो सारी जो चीज़ें हैं सारी जो आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी अब उसकी बॉडी से उसकी जो सोल है वो कम्प्लीटली फ्री हो गई है सो इन दिस पोएम जो बेसिकली जो पोइट का मेन थीम है ही जस्ट वॉन्ट टू हाई लाइट द कंडीशन ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल हु हैव टू बी द स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स वेन दे आर वेन दे आर स्लेव राइट सो उस कंडीशन को पोइट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एंड वट काइंड ऑफ थी थाट्स एंड वट काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट काइंड ऑफ द पर्सन हैव इन देयर इन देयर माइंड वेन ऑल दीज थिंग्स वर हैपन सो दिस इज ऑल इन दिस पोएम आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट